Okay. Hello students, this is Dr. Neha Verma. Uh, we are starting another topic called servlets. Uh, so before proceeding to servlets, we would like to know what is the need of the servlet. So we will go the line by line, right? So first we will understand the topic that why we need servlet and actually what it is. Servlets hai kya? Hmm? So let's just understand ki need kya hai iski, then we will understand what is the term exactly is. So he says, to reduce the uh, to reduce the overhead on the server and the network validation such as checking the blank field or negative value could be done on the client side itself jaise ki is client ka interpretation hai jaise ki aap kuch form bharte hain gmail pe hai to kuch cheeze aisi hoti hai jo server side pe check hoti hai kuch cheeze aisi hoti hai jo client side pe check hoti hai to server side already heavy hai to kyun na server side ko heavy aur heavy karne se acha uski kuch cheeze client side pe check kar li jaye so that's the one line one says that there are certain validations like number checking or uh, the name checking or there uh, ki kuch uh, fields empty na reh jaye koi form mein to wo sab cheeze agar client side pe check ho jaye to this is good for the server's health then he says vb script and java script are two languages that could be used for the client side scripting and or uh, as uh, we know that you have covered these topics earlier by different subjects कि वी वी स्क्रिप्ट दे आर सर्टन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स होते हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स होते हैं तो जो सर्वलेट्स है दिस इज बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की हम बात कर रहे हैं इसमें हम्म तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वी बी है जावा स्क्रिप्ट है दे आर यूज फॉर क्लाइंट साइड बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वलेट्स तो देर इज अ सर्वर साइड कोडिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हाउ डू वी डू दैट इसको हम लेटर ऑन विल कवर इट अप In third point, he says the program that are taken care of processing data on web server are called server side scripts. As in, कि जो जो चीजें server side पे चाहिए हमें server side scripts पे हो सकती हैं. अब server side का एक example इन इस page के end में आएगा कि what is exactly the server side scripting or what do we check exactly on the server side, right? So fourth point, he says web applications are also demand more functionality from the web servers. This has triggered the development of tools that enable efficient server-side programming, such as servlet, JSP, ASP, etc. He says that there are certain things which server-side should check. Now, what can be checked? There could be any examples. So, there are many examples of server-side. We will take an example below on this page. Some things are good on the client side, which are basic and basic things. And some things are checked on the server-side. So, we should check on the server-side. So, we should check on the server-side. ये सर्वर साइड पे हम कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बनाते हैं जो कि चेक की जाती है एक एग्जांपल अगर हम कवर अप करें कि जैसे कि कोई हमारा जो आंसर हमने भेजा वो सही फॉर्मेट में है नहीं है तो ये सब सर्वर साइड पे होता है और अगर एक रफ एग्जांपल की बात करें तो आपने सुना होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो साइफर टेक्स जाता है ना तो ये सब लैंग जो सर्वर साइड का काम होता है ये साइफर टेक्स कन्वर्ट करना दिस जस्ट अ रफ एग्जाम्पल राइट तो फिर साइफर टेक्स से वापस वो जो रेसिपेंट पे मिलेगा तो फिर वो उसे कन्वर्ट करके देगा एक्चुअल कोड में डी कोडिंग एंड कोडिंग जिसे आप कहते हैं तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की अपनी इंपॉर्टेंस है ठीक है छोटी छोटी चीजें वैलिडेशन आप क्लाइंट साइड पे कर सकते हैं मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि एक्चुअल में फॉर्मेट रिलेटेड है दे वी हैव टू कवर ऑन दिस सर्वर साइड राइट Now it comes to introduction to servlet very important hmm? and because we are reading this topic uh, first time because this is not covered in uh, like schooling time जो आपका basic Java का जो होता है school में उससे भी थोड़ा सा एक step ऊपर है हम and he says servlets are the Java program that can be deployed on Java enable web server to enhance and extend the functionality of web server मतलब ये वेब सर्वर पर डिप्लॉयड एक प्रोग्राम होते हैं जैसे जे एस पी है सर्वलेट्स हैं और ये जो जावा की फंक्शनैलिटी है एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं बिकॉज ये जो सर्वलेट्स हैं जे एस पी है और ई आर एम आई है ये जो ये थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन है जावा के दे आर कवर्ड इन जे टू ई वी कॉल डिज एट जे जावा का एक्सटेंडेड वर्जन जे टू ई एंटरप्राइज एडिशन कहते हैं हम इसे ठीक है तो ये एक स्टेप ऊपर हमें सर्वलेट्स लेके जाते हैं अब इसमें तीन पार्ट्स होते हैं सर्वलेट्स के इसकी फंक्शनैलिटीज लाइफ साइकिल तीन पार्ट्स में चलती है विल अंडरस्टैंड दिस लेकिन एक एग्जांपल में पॉइंट टू एंड थ्री में उसने बहुत ब्यूटीफुल एक एग्जांपल दिया सर्वर साइड स्क्रिप्ट को समझने का इस सेज फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट अ सर्वलेट टू एड अ मैसेजर सर्विस टू दी एक्सिस बैंक वेबसाइट हाइपोथेटिकली उसने एक्सिस बैंक पे किया उसने कहा मैसेजर सर्विस हम ऐड कर सकते हैं अब मैसेजर सर्विस ऐड करने का क्या यूटिलिटी है So he says, servlet can also third point में servlets can also be used to add dynamic content to web pages. अब dynamic content to web pages का मतलब क्या है? Let's just read this paragraph. For example, you can add a servlet to retrieve the latest gifts offers provided by Access Bank 
from a information database and display it to it to the home page of the bank matlab ki jaise ki wo keh raha hai servlet kar raha hai ab jaise axis bank ke aapko pata hai bahut sare customers ho sakte hain for example ko hum dhyan se samajhte hain for example bahut sare lakhs of people hain lekin 10 log lete hain to 10 logon ko zaruri nahi axis bank ek hi prakar ka gift offer kare theek hai in case agar wo 10 log eligible hain gift lene ke liye to zaruri nahi axis bank har ek ko same type ka gift offer kare wo kisi ko kisi prakar ka depending upon the number of points ki kisi ko high points hai to acha gift de diya kisi ka medium hai to medium type gift and so on so ye jo validation checking hona gift ka checking hona hai na personalize karna isme servlets ka bahut role hai और आपको पता है ये बहुत अच्छी चीज है इस समय क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी बहुत बूम पे है तो जो ऑफर या जो कूपन कोड या जो कस्टमर कस्टमाइज चीज मुझे मिली है वो तो जरूरी नहीं है सामने वाले को भी मिले तो कभी कभी आता है ना आपको ऐसे जैसे ऊबर है या पेटीएम है आपको तरह तरह के कूपन कोड देते हैं एंड दे आर पर्सनली टू यू सो देर वी कैन यूज दी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस ठीक है जनरलाइज आपके लिए आपके लिए रिट्रीव किया हुआ गिफ्ट ऑफर इस एग्जाम्पल का जो इंटरप्रिटेशन है राइट सो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्वलेट्स के तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो जावा के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सर्वलेट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे जैसे कि सर्वलेट्स आर एफिशिएंट द इनिशियलाइजेशन कोड फॉर अ सर्वलेट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन दिस सर्वलेट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे कि आपने सुना है थ्रेड जैसे कि हमने नॉर्मली भी सुना है थ्रेड हो या एपलेट हो वो एक बार इनेट इनेट में जाते हैं और एक बार डेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक एग्जाम्पल है वो ये है एल कवर इट इट लेटर बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ कि जो इन इट जो इनिशलाइजेशन होगा वो एक बार होगा जो डेट होगा वो एक बार होगा जो बीच में डेटा मांगेगा ना सर्वलेट वो सर्विस मेथड होता है तो जैसे इसने इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया द इनिशलाइजेशन कोड फॉर सर्वलेट इज एग्जीक्यूटेड इन वन वेन दिस सर्वलेट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सिक्यूटली द रिक्वेस्ट दैट आर रिट्रीव और रिसीव बाय दिस सर्वलेट आर प्रोसेस्ड बाय सर्विस मेथड मतलब सर्विस मेथड के थ्रू सारा काम होगा ठीक है दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्वर बाय अवॉइडिंग क्रिएशन ऑफ अननेसेसरी प्रोसेस अब आप समझो अननेसेसरी प्रोसेस का मतलब क्या है इसका मतलब जैसे आप याहू के या जी मेल पर लॉग इन करते हो तो आपने एक बार लॉग इन किया उसके बाद आप क्या करते हो इनबॉक्स इन खोलो कभी डिलीट मारो मेल को कभी किसी को मेल भेज दो या कुछ कर लो आप बार बार हर एक चीज के लिए कंपोज नहीं मैंने लॉग इन नहीं कर रहे हो इसका मतलब आपने एक बार लॉग इन किया आप एक बार लॉग आउट करोगे लेकिन इस लॉग इन से लॉग आउट के बीच में जितने आप काम करोगे वो सर्विस मैथड हो जाते हैं आई होप माई एग्जाम्पल इज क्लियर जैसे कि मैंने लॉग इन किया उसके बाद मैं मेल कम्पोज करूँ मेल डिलीट करूँ मेल को स्पैम में करूँ या मैं अपना फोल्डर बनाऊँ तो उस पर पूरा सेशन बना हुआ है तो सेशन हमारा जब तक बना हुआ है तब तक हम जो जो काम करेंगे अपने मेल बॉक्स में दैट इज डन बाई दिस सर्विस मैथड फिर हम लॉग आउट कर देते हैं नहीं भी करोगे तो लॉग आउट अपने आप हो जाएगा सेशन एक्सपायर हो जाता है नेक्स्ट टाइम फिर आपसे लॉग इन मांगेगा वो सो दिस दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एफिशियंट ठीक है सर्वलेट्स आर रॉबस्ट रॉबस्ट का मीनिंग होता है अच्छी अच्छी चीजें अपने अंदर एक्वायर करना मतलब हैवी हैवी का मतलब फिजिकली हैवी नहीं कह रहा वो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना लैंग्वेज को जो ब्यूटीफुल करा है टेक्निकली लैंग्वेज थोड़ी सॉलिड लगने लगे तो वो कहता है सर्वलेट्स आर बेस्ड ऑन जावा दे प्रोवाइड ऑल दी पावरफुल फीचर्स ऑफ जावा सच एज एक्सेप्शन हैंडलिंग गार्बेज कलेक्शन विच मेक्स एम रॉबर्स सिर्फ यही दो फीचर्स नहीं है बहुत सारे फीचर्स है सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क है बिकॉज जावा के अंदर हर चीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है तो बहुत ही एक्सटेंसिव मॉडल देता है जावा हर एक चीज के लिए आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं मल्टीपल मेथड्स हैं एक ही चीज को करने के जावा में विच इज यू नो ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस फिर कहता है सर्वलेट्स आर पोर्टेबल एज वी नो दैट जावा की जो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल एक जावा का फीचर होता है जो हमने फीचर्स ऑफ जावा में कवर अप किया है तो जो जावा के फीचर्स है वो यहाँ पे इसके आएंगे ही आएंगे बिकॉज लेगेसी वही है फिर सर्वलेट्स परसिस्टेंट होते हैं ना परसिस्टेंट का मतलब क्या है परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी में रिटेन करना जैसे कि आपको ए बी सी डी याद है आज भी है ना हमें पिछले सेमेस्टर का कुछ याद नहीं होता लेकिन हमें ए बी सी डी याद है इसका मतलब हमारा रूम मेमोरी परसिस्टेंट है वी हैव रिटेन्ड इट राइट तो अब इस पैराग्राफ को समझते हैं आपका सर्वलेस हेल्प हेल्प्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग फ्रिक्वेंट डिस्क एक्सेस डिस्क एक्सेस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एक टर्म हम सुनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क एक्सेस डिस्क एक्सेस का मतलब होता है जब जब आप हिट करोगे वो पेज निकल कर आएगा एक एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं वो कहता है इफ ए कस्टमर लॉग इन टू दस बैंक डॉट कॉम द कस्टमर कैन परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज सच एस चेकिंग फॉर द बैलेंस अप्लाइंग फॉर अ लोन एंड सो ऑन ठीक है Further, in every stage, customer needs to be authenticated by providing the information uh,
the servlet retains the account number in the memory till the user logs out aap samajhne ki koshish karo wo ye keh raha hai is pure paragraph mein ki persistent hote hain jaise ki maine aapko mail ka example diya ki maine mail khol liya uske baad main mail ko log out matlab main mail mein compose karu koi folder banau koi mail mein checking karu trash mein dalu spam karu whatever तो मेरा तब तक चलेगा जब तक कि मेरा पूरा सिस्टम मैंने लॉग आउट नहीं कर दिया ऐसे एक्सिस बैंक पे अगर मैंने लॉग इन किया तो मैं अपना मैं किसी को एन ई एफ टी करूँ या मैं किसी को यू नो you know, मैं कोई लोन अप्लाई करूँ या मैं कुछ भी चेकिंग करूँ कि होम लोन की क्या है स्टैंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वट एवर तब तक चलेगा जब तक कि मेरा अपना सेशन ऑन है सो दैट वे सर्वलेट्स को परसिस्टेंट कहा जाता है बिकॉज दे एक्वायर दर सेशन इसको सेशन लेयर भी मेंटेन करती है टीसीपी के पीछे से एंड दे ब्यूटीफुली मैनेज इट सो सर्वलेट्स का टीसीपी सॉरी सर्वलेट्स जो जावा का पार्ट है और टीसीपी पीछे से दे मिक्स टुगेदर एंड मेंटेन दैट परसिस्टेंसी फिर वो कहता है कंपेरिजन बिटवीन सर्वलेट्स एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस राइट जैसे सी जी आई कॉमन गेट में इंटरफेस इसके साथ इसने कंपेयर किया है दूसरी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस उसके साथ भी इसने कंपेयर किया दिस इज यू नो फॉर अंडरस्टैंडिंग यू शुड डू जैसे कि इसने सी जी आई के साथ इसे कंपेयर किया वो कहता है मैंने सी जी आई स्क्रिप्ट इज इन्वॉल्व दिस सर्वर क्रिएट्स अ सेपरेट प्रोसेस फॉर इट इट इफ द नंबर ऑफ प्रोसेस इज टू हाई देन सर्वर विल नॉट बी एबल टू हैंडल और एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट इन एडिशन क्रिएटिंग ऑफ टू मेनी प्रोसेस विल ऑल्सो ब्रिंग द एफिशियंसी ऑफ द सर्वर डाउन एक्चुअल में होता क्या है जो डिसएडवांटेज है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सी जी आई के अंदर कि जब जब आप एक एक हिट करोगे सर्वर पे तो सर्वर पर एक एक हिट होगा तो आपको पता है सर्वर से आंसर वापस आएगा पहले आप हिट करोगे फिर वो रिप्लाई करेगा सो दिस नंबर ऑफ हिट्स एक्चुअल में इन डिक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ द सर्वर और हम एजेंडा ये अब जैसे पी एम है तो इस क्राइसिस के टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पीएम का जो पीए है अब नॉर्मली में कि वो कोई भी में जो नॉर्मल क्वेरीज है वो पीए ही हैंडल कर ले बहुत अर्जेंट क्वेरीज के लिए हम पीएम को डिस्टर्ब करें सो दैट इज दॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्वर ऑल्सो कि जो सर्वर है उसको मेन इंपॉर्टेंट बातों के लिए हिट करा जाए तो समझ में आता है है ना अदरवाइज हर एक चीज पे अगर आप हिट करोगे सर्वर को तो सर्वर की एफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है सो इम्पोर्टेंट है सेकेंड पॉइंट में द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट इज पर्ल फॉर फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट दी एग्जीक्यूटिव फाइल फॉर दी सीजी आई स्क्रिप्ट एंड पर्ल इंटरप्रेटर आर लोडेड विच ब्रिंग डाउन दी एफिशियंसी ऑफ दी सर्वर नाउ ही सेज की जब जब आप कोई भी जैसे कॉम ये जैसे सीजीआई के बारे में बात की तो पर्ल इंटरप्रेटर यूज करेगा अब जब जब आप उसे यूज करोगे तो पर्ल इंटरप्रेटर यूज होगा तो वो एफिशियंसी उसकी डिक्रीज करेगा सो हमें यह भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरह का प्लेटफॉर्म हम यूज करने जा रहे हैं तो ये उसने सर्वलेट वर्सेस सीजीआई के डिस्कशन की बात की है यहाँ पे कि सर्वलेट्स मतलब सॉरी सीजीआई का बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहता है ठीक है फिर इस तरह से उसने यहाँ थोड़ा सा और उसने कहा है कि सर्वलेट्स अनलाइक सीजीआई के सर्वलेट्स यूजेस द इनिशियलाइजेशन कोड टू एग्जीक्यूट ओनली वंस इन केस ऑफ सर्वलेट ईच रिक्वेस्ट इज हैंडल बाई दिस सेपरेट थ्रेड हर एक रिक्वेस्ट एक सेपरेट थ्रेड हैंडल करेगा इन दी वेब सर्वर जो सर्विस मैथड आपको बताया था अभी This helps to make the web server more efficient by preventing creation of unnecessary processes. Now, ये क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि हमारा एक बार इनिशियलाइजेशन होगा एक बार डेट होगा और जो पूरे टाइम हमारे सर्विस मेथड बनेंगे वो सर्विस मेथड जो आप यूज करोगे उसके लिए आप हर एक बार नया थ्रेड बनाओगे ठीक है और थ्रेड आपको पता है छोटे 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 पार्ट्स होते हैं ठीक है थीके? तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ वैसे भी मिक्स नहीं होगा फिर उसने ए के बारे में बात की है The major limitation of ASP is that it is not compatible with all the web servers like Apache or Tomcat. The other web servers need certain plugins to be installed to support ASP. However, adding plugins to which increases uh, sorry which decreases the efficient uh, performance of the system. Now, what he says. कि जो ए एस पी हम यूज करते हैं उसके लिए हमें हर सिस्टम पे कंपेटेबिलिटी नहीं है उसकी उसके लिए आप सर्टेन प्लगइन्स लोगे अब जब प्लगइन्स लोगे तो आपके सिस्टम पे ऑलरेडी फिर हैवी पड़ जाएगा तो क्या होगा कि आपका या तो क्लाइंट साइड हैवी पड़ेगा सर्वर साइड हैवी पड़ेगा तो इस तरह की प्रोसेस से बचने के लिए वी हैव इवॉल्व अ सर्टन काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन चावा विच इज वन टेक्निक इज कॉल्ड सर्वलेट सर्वलेट ही इसी टेक्निक नहीं है बहुत सारी और भी टेक्निक्स है ठीक है सो नाउ दी माई दिस वीडियो टाइम इज गेटिंग ओवर सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल रिज्यूम इन दी next video thank you for watching this